。深夜，我接到了一个电话，来电人显示是我老公，他非常严肃地告诉我，我会在凌晨两点死亡。可他现在分明就躺在我旁边睡得正香。我扭头看向了一旁发出均匀呼吸声的许江，他闭着眼睛正在熟睡，他的手机也安静地放在床头柜上充电。可手机里传来的声音的确是许江的声音，就连来电显示也是许江的号码。萧然，他的声音听起来激动又震惊，还带着一丝哽咽。我下意识地应了一声。紧接着，我听到手机里传来了许江急促的呼吸声。小冉，你那边是几点？我再次扭头确认，躺在我身边的确实是许江。我虽然心里震惊的一批，但还是老实回答：十点。许江很明显的喘了一口气，还有时间。小冉，我知道你现在一定很惊讶，但接下来我说的话你一定要听好了。我这里的时间是一周后，我刚好参加完你的葬礼，你会在凌晨两点死去，也就是四个小时之后。死因是许江的语气停顿了一下，这实在太离谱了。我开始认为这是一个恶作剧电话。或许有人录下了许江的声音，又用 AI 提取伪造了一段。但当我拿看到许江的手机的时候，一股寒意从我尾椎骨升起。许江的手机上显示正在通话中，而通话的对象是我。这的确是一个来自未来的电话。我很快冷静了下来。你的死因是高空坠落。警察调查的结果是你失足从三楼摔下，因为你是头着地的，所以直接造成了你的死。但是我不相信你是失足死的。现在的我恐怕已经睡着了吧。小冉，请你马上把我叫醒，并且让我保持清醒，不要睡着，因为我迷迷糊糊听到了你和杨宇的争吵声，然后就是你从楼上坠落发出的巨响。我怀疑是杨宇杀死了你，这一次我绝对要保护好你。杨宇是我的闺蜜，今天早晨我们三人一起来到了这幢位于深山上的别墅。这幢别墅是许江父母出国前购置的，本来我们预计在傍晚下山，但不料突然遇到暴雨，山体发生滑坡，只能在别墅上过一夜。巨大的信息量让我一时之间难以接受，我还想询问许江，电话却突兀的挂断了。我看到手机上显示出了一行字。通话次数五，通话时间刚好是一分钟。难道这个数字代表的是我能和未来的许江通话的次数？可我却很难相信杨宇会杀了我，因为我和杨宇从大学认识到现在已经五年了，我们关系好的几乎可以穿同一条裤子。我还是决定先叫醒许江，但许江不知为何睡得非常的沉，不管我怎么拍打他，他就是睡得很死，这不太像是正常的睡眠。许江患有轻度的焦虑症，他非常的浅眠。只要一点动静，他就可以醒来。我突然想起，晚上许江曾喝下了杨宇递来的一瓶矿泉水，难道这个水里被杨宇加了什么东西？我心里一沉。就在这个时候，我听到了门外传来了敲门声。下一秒，杨宇的声音响起：“小冉，你睡了吗？如果没睡，可以出来陪我聊聊天吗？”他的声音和往常的相比，有些沉闷，像是捂着嘴巴说话一样。此时，窗外闪过一道惊雷，豆大的雨点撞在玻璃上。我攥紧了手里的手机，屏住呼吸，不敢出声。但我突然意识到，房间的门没有锁。我深呼吸一口气，光着脚踩在了地上。虽然我已经以最小的动静来到了门前，但没想到杨宇的耳朵竟然如此敏锐。我听见声音了，小冉，你还没有睡对吗？我颤抖着咬住嘴唇。杨宇又说道：“发生什么事了？为什么不说话？”我强迫自己镇定下来，准备将门锁上的时候，却发现这个门根本就不能反锁。我很担心你，我可以进来吗？杨宇的声音带着忧虑，我的呼吸急促起来。我意识到，如果我再不出声的话，杨宇绝对会开门进来。我平稳了一下呼吸，说道：“小宇，我刚醒上了一个厕所，我今天有点累，我们明天再聊吧。”门外陷入了一阵良久的沉默。最后，我听到杨宇说了一个好，我松了一口气。但这时，我的手机再次响了，来电显示是杨宇的名字。我皱起眉头，还是接起了电话。小冉是小冉吗？杨宇的声音显得惊喜又难以置信。是我，我不明白杨宇说这话是什么意思。但下一秒，手机那头传来了他激动的嚎啕大哭的声音。这些天，我像个疯子一样拨了无数次你的号码，别人都说我疯了，但我就是想再听一听你的声音。我心底升起一个难以置信的念头。很快，杨宇接下来的话验证了我的猜测。小冉，我现在说的话。你可能会不相信，但我必须要告诉你，再过四个小时你会死。我现在所在的时间是一周后，我刚参加完你的葬礼。你从别墅的三楼掉落后脑着地死亡，警方判定你是失足掉落。可我根本不相信，因为早上我们上山前，我偷听到了许江在打电话，他给你买了一份巨额意外保险，一定是他预谋杀死你。小冉，那天晚上我一直想要和你说这件事情，但你却并没有给我机会。或许这次通话是上帝给我们的机会。小冉，你马上离开房间去找我，我会保护你。杨宇急促地说道。此刻通话戛然而止。深夜。我分别接到了闺蜜和老公的电话，他们都非常严肃地告诉我，对方会在凌晨两点害我坠楼身亡。可我现在不知道该相信谁。接上文，我转过头，却发现许江不知道什么时候醒了。他睁着眼睛，直勾勾地看着我。一瞬间，我心底升起一股毛骨悚然的感觉。许江，你醒了，我刚刚怎么叫你都叫不醒。我露出一个勉强的微笑。许江歪着脑袋看着我，我今天不知道怎么回事，脑袋沉得厉害。他看着我，欲言又止地说道。小冉，我感觉我现在的状态不对劲，我怀疑是我晚上喝的那瓶水有问题。我回想起晚上杨宇给我们递水的时候，一瓶是常温的，一瓶是冰的。许江知道我不爱喝冰水的习惯，所以他肯定会选择那瓶冰的矿泉水。难道杨宇利用了我们的习惯，让许江喝下了那瓶有问题的水？小冉，其实我一直想要告诉你，杨宇似乎有问题，但是你和他的关系太好了，我实在找不到合适的机会说。你来看一下这段视频。许江从手机里找出了一段视频，这段视频是我们三个月前订婚时候的录像视频
他露出了一个极为奇怪的表情。杨宇像是在微笑，但他的眼睛却刻意的睁得极大，死死的看着我们。老实说，我被杨宇的这个样子给吓到了。我们认识这么久，她在我心目中的样子就是一个大大咧咧、心思单纯的女孩子。那天看完视频，我就觉得有一点不对劲，就去找了以前我们三人在一块的一些照片。看完许江手机的这些照片，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。每一张照片上，杨宇的表情都相当的抽人，他皮笑肉不笑的盯着我，笑容夸张又刻意。之后，我去调查了杨宇的一些过往。你还记得他曾经告诉过你，他高中曾经被室友霸凌吗？我点了点头。杨宇的确说过这件事情，他高中被室友集体霸凌，后来就转学了。为此，我曾经很心疼他。许江深呼吸一口气，他给我看了一张新闻截图：二零一三年三月一日，建设中学四百零五寝室发生意外失火，寝室内三人全部死亡，唯有一位学生因晚归未回宿舍幸存了下来。建设中学就是杨宇以前读的学校，我心脏砰砰直跳起来。这件事情，杨宇从来就没有告诉过我。我联系上了杨宇的高中同学，他告诉我，当年那场火灾，警方怀疑是有人故意纵火，但是没有找到证据，是一件非常邪门的事情。而且杨宇从没有被霸凌过，相反，他和寝室里其中一个女孩的关系非常好，但是自从高二开始，他们的关系就不如之前。准确来说，是杨宇班上所有人都变得有点害怕他。为什么？我疑惑地问道。许江的鼻尖冒出了微微的汗珠。高一的时候，杨宇被绑架过。他被绑架之前，性格是非常安静内向的。但是自从被绑架后，他的性格就截然大变，变得十分外向。杨宇同学说，他给人的感觉非常的奇怪，甚至连饮食习惯都和之前不一样，就像换了一个人一样。许江，我找到了当时杨宇被绑架时的新闻。我看到许江手机上当时被捕的绑架犯的照片，那是一个长相非常凶恶的女人。但令我最为恐惧的是，照片上的女人是笑着的。而且他的笑起来的神态和我之前看到的杨宇的笑非常的相似。许江看着我，说出了一句让我胆战心惊的话：“小冉，你觉得当时回来的是真正的杨宇吗？”我被许江的话吓得汗毛耸起。我回想起这些年和杨宇相处的点点滴滴，杨宇性格像个男孩子，但是对我一直都很照顾。我还记得大学有一回，我食物中毒，上吐下泻，衣服裤子上全沾上了呕吐物，狼狈的要命。是杨宇彻夜照顾我，一点点给我擦去身上的呕吐物。当时我只有一个念头，要跟杨宇做一辈子的朋友。可我却突然发现，我根本不了解杨宇的过往。他从来就没有和我说过他高中发生的失火案和被绑架的事情。这时，我的手机又响了，我低头一看，是杨宇的电话。不，准确来说是来自一周后的杨宇。我看了眼许江，我去上厕所。我迅速走到房间内的厕所，接起了电话。电话那头还是杨宇带着哭腔的声音。怎么之前电话这么快就断了？我还有好多话都没有说完，打了好久才打通。小冉，我要告诉你一件关于许江很重要的事情。你死后，我一直在请人调查许江，他其实还有一个双胞胎哥哥。许江的哥哥从小性格就十分怪异，十二岁了依旧尿床，喜欢虐动物，并且经常对同学进行暴力行为，这是典型的杀人犯潜质。许江十四岁那年，他的哥哥将同学打致重伤，赔了不少钱。就在他哥要去少管所的前一晚，家里发生了一场大火，许江的哥哥在火灾里直接死亡。小冉，我一直在想，为什么许江要对我们隐瞒这件事情？你说当年在火灾里死去的那个人，会不会是真正的许江？我的心脏猛地一紧。双胞胎一般来都长得极为相似。如果当年活下来的不是许江，而是他的双胞胎哥哥呢？为了逃脱去少管所，许江的哥哥便以许江的身份活了下来。我的呼吸陡然急促起来。杨宇和许江说的话，到底谁是真的？就在这个时候，门外响起了敲门声。小冉，你没事吧？我听你似乎在里面和谁说话。许江的声音从门口传来。我连忙平稳呼吸，我没事。突然，电话里的杨宇压低声音，恐惧地说道：“小冉，你的死因变了，你的死因从高处坠落变成了心脏破裂，你是被刀捅死的。”我的心脏狂跳，我小心翼翼地弯下腰，趴在了地上。透过门缝，我看见了许江的脚，还有他手上握着的极其锋利的刀。这时，手机里的声音戛然而止。一分钟的通话时间到了，剩余通话次数三。门把手吱呀缓缓扭动了起来，我惊恐的后退。下一刻，门开了。闺蜜告诉我，我老公要杀了我骗保险。晴晴，你听我说，你现在很危险，我没有和你开玩笑。你老公要杀你骗保，你快来我家。是刘静的声音，但是他说我老公要害我，这是不是有什么误会？我老公明明出差了，怎么会害我？但是刘静的话很急促，不像是骗我。我担心他，还是第一时间找了他。他带着我逃走了。我们躲在一个废弃工厂。他跟我说了很多，我的头一阵剧痛。我隐约想到了那件事，那是和饮酒在一起的第二年，我被绑架了。绑匪没有提任何要求，只是把我囚禁了，让我听命于他。在这期间，我一直被蒙着双眼。到后来，老公把我救出，我落下了怕光的病根。那之后很长一段时间，我的双眼都是模糊的。我多次提出分手，老公都拒绝了。他说他会娶我，保护我一辈子。这段记忆太久远了，模糊了许多细节。我的头更疼了。晴晴，你醒醒！是刘静在呼唤我。原来这一切都是梦。刘静，我的头好疼，你可不可以去帮我买点药？我故意把它支了出去。冷静的拿起手机，里面都是老公的未接来电。我回拨了电话，老公好像特别着急。小晴，你去哪里了？如果你和刘静在一起，一定要跑出来，小心刘静。突然，我听到了门锁的声音。刘静回来了，我挂断了电话，若无其事的躺在床上。我刚刚听到你在说话，是不是饮酒找你了？刘静表现得很慌张，说着他就要抢我的手机。没有，你听错了，刘静，我的眼睛好像看得动不清楚了，我好害怕
。而且，刘静为什么会知道这件事？正当我思考这一切的时候，门外传来了一阵急促的敲门声。刘静蹑手蹑脚的走到门口，警觉的问了句：“谁？小琴，是你妈？我是老公，快开门！”门外传来了饮酒的声音，老公在门口用力敲门。小琴，你相信我，刘静要杀你，不信你听这个录音。门外传来了一阵滋啦滋啦的声音。我爱你，我看到你跟他在一起，我就极度的发狂。他都不干净了，你为什么还要跟他在一起？这个声音我再熟悉不过了，这是刘静的声音。小琴，你听到了吧？从始至终都是他自导自演的，他要杀了你。门外的饮酒有些歇斯底里。录音吗？我也有。随即我看到刘静从包里拿出了一支录音笔，等我杀了他，拿了他的保险金，公司就能东山再起，足足一千万。刘静一边擦着眼泪，一边对我说：“晴晴，我早就知道他在外面背着你搞外遇，所以我假意接近他，想要给你争取更多的证据。但是我没想到他竟然会如此丧心病狂。”我止不住的全身发抖，这一切都太诡异了。一边是闺蜜，一边是老公，我究竟该相信谁？主要出生，有人进了宿舍，看到小豆发在宿舍群里这条消息时，我正在宿舍厕所里边蹲坑边刷手机。那个人浑身是血，你们赶紧找个角落躲一下。我先躲到隔壁宿舍报警。我屏住呼吸，我知道他不是在恶作剧。我已经听到了外面哒哒哒的脚步声，似乎是高跟鞋。厕所门上没窗，我看不到外面的情况，也不敢动弹，弄出声响，只能僵硬的坐在那里，死死的攥着手机。屏幕上小豆的消息此刻成了救命稻草，给了我莫大的安慰。狭小逼仄的环境里，我几乎能听见自己的心跳。还好，还好我在厕所里，其他人也都不在宿舍。小妮和小婉今晚有节选修课考试，宿舍里只有我和小豆。我在厕所蹲坑，而小豆刚刚去走廊外接水了。外面响起了砰的关门声，随即是哒哒哒的声音远去。那个人没到厕所来看，我长长的呼出了一口气。我站起来，提上裤子，在宿舍群里回了一句：“好像走了。”群里有个奇怪头像的人发了一条消息：“你在宿舍里。”与此同时，许久没有动静的小豆又发了一条消息：“隔壁宿舍没人，好几个宿舍都空了。”两条消息几乎同时发出来，我愣了一下，赫然发现四个人的宿舍群不知道什么时候变成了五个。门外走廊重新响起一阵急促的哒哒哒的声音，像是有人穿着在走廊上飞快的跑。我迅速的反应过来，用最快速度冲出厕所，扑向宿舍门口，用身体死死的抵住门，反锁。几乎同一时间，门外有什么东西狠狠的撞在了宿舍门上，随即就是一下接一下的撞门声。穿着高跟鞋，应该是个女人。女人的力气真的这么大的吗？出什么事了？宿舍进来人了，你们两个没事吧？手机屏幕亮起，宿舍群里有消息弹出，是小婉，显然是刚刚看到消息。我们两个刚进宿舍楼，这个人是谁拉进来的？小婉也注意到了群里刚刚出现的第五个人。我在输入框里打“别回宿舍，先去社管或者其他宿舍待着”。宿舍门口有个变态，刚想点发送，却又想到那个变态也在群里，于是点开了和小婉的私聊对话框。消息显示发送失败，我才发现竟然没有信号。可是宿舍群里却可以正常聊天。小豆的消息先我一步的在宿舍群里发了出来。别回宿舍，先找个地方躲着。只有这个宿舍群还能发消息。等等，不对，我没听到高跟鞋离开的脚步声。我迅速的重新抵住门，同时门被从外面狠狠的撞了一下，只差一点就要被撞开，我手心几乎要被汗湿透。他刚刚差一点点就要进来了，怎么办？不能坐以待毙。我想到了，既然那个怪人也在群里。我在群里发，大家别怕，小豆刚刚已经报警了。这话也是说给那个人听的。我心里祈祷着那个人能看到这句话后赶紧离开。小豆没看懂我的意思，反而说幺幺零打不通，一点信号都没有，我们只能在这个群里说话。哎，小妮，社长快先把这个人踢出去，这就是那个变态，踢不掉，不知道怎么回事，他成了群主了。咱们宿舍周围的宿舍门都没锁，里面都没有人，灯还开着，有个屋子甚至有吃到一半的泡面，就像所有人一夜之间消失了。我的心里已经是一片冰凉，值班室空着，蛇馆大妈不在，我们出不去宿舍楼。了，鬼打墙，这简直就是灵异事件。那与我只有一扇门之隔的人，究竟是人还是？我头皮一阵发麻，快离开那里，别在群里说自己的位置。对我就是这么暴露的。他留下宿舍群这个唯一的联系方式，是为了方便找到我们的位置。我们宿舍在四楼，小婉他们在一楼的话，他跑下去怎么也要一分半到两分钟的时间。更何况我没听到他离开的脚步声。他虽然不撞门了，但仍然守在我门口，不舍得离开。他找到其他人还需要时间，但我就在这里逃不掉。他撞开门只是时间问题。我感觉自己像是锅里的青蛙，面对着迟早烧开的水而无可奈何。可是小豆刚刚也说他在隔壁宿舍呀，他为什么不去找小豆？这时候我冷不丁的看到阳台上一个身影飞快的闪了过去，我后背瞬间被汗湿透。后知后觉的意识到一件很恐怖的事。主要出生，有人进了宿舍。我后知后觉的意识到一件很恐怖的事。我们学校阳台是露天的，假如要从隔壁阳台翻过来，虽然危险，但也不难做到。而我刚刚晾过衣服，阳台门并没有锁，一个身影从隔壁翻了过来。完了，我绝望的闭眼。他不是在门口吗？别怕，是我，是小妮。他不是和小婉两个人在楼下吗？我惊喜地睁开眼，刚想问他怎么会出现在这里，小妮一把捂住我的嘴，然后摇了摇头，继续对我做口型，别出声。他还不知道能从别的地方进来，我瞬间出了一身冷汗。小妮能从阳台翻进来，门口的他也能。他找过来只是时间问题。小妮用力地
。小尼拉着我的手，把瘫着的我从地上拽起来。我虽然完全不想动弹，但我知道小尼说的对。小尼继续在手机备忘录里打字给我看，他有可能视力不太好。我刚刚进楼道的时候和他对视了，但他似乎没看见。小尼尽可能言简意赅地和我解释，我们尽量不要说话，打字就好。我和小尼蹑手蹑脚地靠近了阳台，我们的阳台和隔壁阳台的空隙不大，使劲跨一大步刚好能迈过去，只是周围没什么地方能抓着借力。我往下看了一眼，这可是四楼，一旦摔下去，估计和被他抓住的结果也差不多。小尼很顺利地翻了过去，动作熟练的不得了，应该也有他从小学舞蹈的原因，身体柔韧度和平衡能力都很。出色，稳稳的落地，还没来得及喘口气，小尼带我走向下一个阳台。我明白过来小尼的意思，从相邻的宿舍出去，依然避免不了和守在走廊里的他碰面。我们得一直走阳台，绕到整栋楼的另一个侧面，从那里的楼梯下去，才算真正的避开他。幸亏我们的宿舍楼建成了回字形，才让我们有机会在里面和怪物绕圈捉迷藏。我们两个用这种方式一直爬过了十多个阳台，终于到了边缘，楼的一角向外突出，格外难爬，只要跳过去就离开那个怪物的视线了。我们两个试探了几次，都没把握彻底的过去，气氛越来越焦灼，已经过去。二十多分钟了，不知道那堆家具是不是还挡着门。万一他冲破了门，来到阳台上，一眼就能看到我们。还是小尼先跳过去了。我看他稳稳落的，松了一口气，咬咬牙，一大步跨过去。我尖叫出声，小尼反应迅速，一把把我扶住，然后捂住我的嘴。但我刚刚那声尖叫已经传了出去，在空旷寂静的校园里分外清晰。他肯定听到了。好，小尼当机立断拉着我推开这间陌生宿舍的宿舍门，开门就是楼梯。我们两个从楼梯上一路往下狂奔，远处的高跟鞋脚步声由远及近，哒哒哒的响个不停。他果然听到了，我心里暗自懊恼，又不敢停下脚步，下到三楼。小尼低声地说：“分开跑。”说完，他转身跑进了三楼走廊。我继续往下跑，一路下到二楼，就近拉开一扇宿舍门，躲了进去，反锁上门，又拉来桌子抵住门，倚着门坐下，大口大口的喘气。这么多楼层，这么多房间，应该不至于立刻就被发现吧？我休息了一会儿，掏出手机，宿舍群里群聊竟然有九十九家。我先点开刚刚那条差点害死我的短信，游戏主题：捉迷藏，获得怪物线索，一定有人会活着离开这里。提示。每名玩家的线索都不同，请自行选择是否把线索与其他玩家分享。第二个任务已开启，请再接再厉。任务列表：任务一，逃离怪物500米已完成。任务二。活过凌晨三点进行中，宿舍楼的人都不见啦，大家都藏起来啦，真相也不见啦，秘密全都藏起来啦，大家都在找呀找，找什么呢？墙上的字，夹板间的纸条，火焰烧过的一切，都是很重要的小秘密。快一点，再快一点，在他来之前弄清楚一切。躲猫猫的话，只藏好是没用的呀。任务三，未解锁，完成任务二，开启。活过凌晨三点，现在是十一点，还有整整四个小时的时间。我点开一直跳动的群聊消息提示，他们是真的不在意，他也在群里吗？你们有没有收到短信？游戏任务那个吗？我收到了。我在网上看过这种小说，应该是无限流。一般完成系统任务就可以离开这里。我这边的线索是，他会慢慢学会新的办法，直到找到你们。什么意思？我看着小婉发出来这句话，脊背发凉。意思是说他在变强吗？那么现在是不是他最弱的时候？刚刚他撞了那么久的门也没进来，说明他并不算很强。我们有四个人，可以趁现在杀了他吗？不要出声。有人进了宿舍，那个人浑身是血。这个奇怪的女人此时就在门外。我屏住呼吸，不敢发出一点声音。手机屏幕亮起，那个奇怪的女人在疯狂地弹着消息。小妮，你刚刚是怎么找到小西的呀？你们两个是怎么离开那个宿舍的呀？让我猜猜，是阳台，对吗？你们可真是聪明啊！那我也走阳台好啦。完了。阳台门是那种普普通通的门，根本没法锁。这是我第一次直面这个恐怖的女人，她披头散发，我看不清楚她的脸，却莫名有种熟悉感。我用最大力气，在她扑过来的前一刻拉开堵门的桌子，推开门往外跑。刚跑了几步，却冷不丁的被什么东西绊了一下，重重的摔在地上，绊倒我的是一双燃血的高跟鞋。她把高跟鞋脱下来了，所以我刚刚听不到她走路的声音。她一定是在挨个房间尝试开门，一直找到了我藏身的地方。我忍着疼爬起来，继续往下跑。我突然明白了线索里的她会慢慢的学会新的办法，直到找到你们，在。往下就是一楼了。小婉说一楼的大门已经不见了，往下跑也没用。一楼的宿舍都是教室宿舍，常年锁着门，能让我躲的地方很少。我一边拼命的跑，一边回头看，却始终没有见到他的影子。他的动作没有我想象的那么快。到了一楼，我刚拐过弯，身后血的门突然打开，一双手伸出来，我还没来得及反应，就被捂住嘴拖了进去。嗯，我拼命的挣扎，身后的人却小声的说：“小西是我，我刚刚发现这个房间，他不会进来。”我一下子平静了下来。那个人放开了我，是小婉。小婉和我解释，很奇怪，他挨个的打开门看。却不进这个屋子里来。他追过来了，我们能听到他开关门的声音，但唯独这个房间被他直接无视了。我心里泛起一个毛骨悚然的猜测：这个屋子里不会有什么更可怕的怪物吧？他会不会在害怕什么？小婉摇摇头，放心，我刚刚检查过了，这里似乎是个杂物间，堆了些乱七八糟的东西。我还找到了这个。一本快被烧掉的笔记本，我用手机手电筒照着翻开，这是本日记，被烧得不成样子，我只能零零
。而最后几页，我迅速的翻了翻，写满了。你背叛了我，你们都背叛了我，那你们就都死吧。我看得胆战心惊。写这本日记的人，怕不是已经疯了？手机消息突然弹出，我收到的线索是他因他而来，也会因他而离开。你们看一下手机的日期，今天是哪一天？今天太慌乱了，我根本没在意过。看到这句话，我仔细的去看手机日期，竟然是六月四号。今天明明是五月二十三号，或者说五月二十四号，刚刚过零点，中间丢了整整十天。小尼继续在宿舍群里消息，你们看，这是我刚刚在三楼一个宿舍门口拍的。紧接着发了一张照片，一个宿舍门口被贴满和喷了各种字，全都是各种不堪入目的骂人的话，好像是住在里面的一个女生抢别人男朋友。虽然这样，但为什么闹这么大？毕竟别人感情的问题，无关的人顶多吃瓜吧。我有些焦急，我刚刚才在群里说过，不要发自己的位置，他会发现。我现在不在那个门口了，不用担心。我感觉更加离谱了，为什么他会在走廊里到处转？你不怕遇上鬼吗？他语气轻描淡写，放心，我现在当然不在三楼了，我找到小豆了。小婉也在看消息，看到这里偏过头问我，要不咱们去二楼看看？为什么你们胆子都这么大？小婉理直气壮，三点这个时间点之前肯定会发生什么大危险，咱们得想想怎么才能出去。而且刚刚小妮说的话，我想到了，咱们可以发错误的消息告诉这个鬼我们的位置，这样咱们就可以尽量避开他了。我其实不太想去，我刚刚意识到了一件事，一开始我在宿舍里的时候，小豆在宿舍群里说他在隔壁宿舍，他应该也看到了，可是他没有去抓小豆。反而紧盯着我不放。我和小妮往楼下跑时，小妮去了三楼，我去了二楼。她没有去找更近楼层的小妮，反而跟到了我二楼。刚刚又跟到了我一楼，她只攻击我，或者说，起码她优先攻击我。我想起了小妮的那句线索，她因他而来，也会因他而离开。难不成，我们看到小妮说的那个房间了？小西，我们走。我和小婉在二楼蹑手蹑脚的走，走廊里没有看到他的身影。我们呼出了一口气。晚上宿舍楼的走廊其实很吓人，长长的走廊，昏暗的声控灯，周围一模一样的一扇扇的门。我们一直走到二楼的尽头，站在一间烧焦的房间门口。我与小婉对视一眼，就知道这个地方肯定是线索房间。探了一下周围，他没找到我们。我们闪身进了这间屋子，屋子里已经被烧得面目全非，只能勉强看出来，这原先是一个宿舍的样子。我们在烧焦的宿舍里搜罗着线索。小西，快来，这边有个电脑。我看着小婉手上举着的一台电脑。虽然表面有被烧坏的痕迹，但我总感觉有些熟悉，竟然还能开机。打开电脑，映入眼帘的是一个帖子，最上面是一个女生的照片，不知道是不是模糊处理了，我们看不清这个女生的样子。这个帖子的下面全都是谩骂。小三长成这样，怎么还有脸活着？就你这样，还配在学校上学？去死吧！小婉看消息的手都有些抖。天哪，这些人怎么这么恶毒？这个女生得多难受啊！所以她在宿舍用这样的方式自杀了。是不是曾经这个学姐住在我们原先的宿舍里，所以只有我们宿舍的人陷入了这件诡异的事情？我看着小婉在这边自言自语，苦涩一笑，轻声说道：“是啊，得多难受啊！”小婉没发现我的异样，她在查看有没有别的线索。小西，你看这个墙上，结束的方式是开始。我摸索着墙上的痕迹，小婉，我们分头去找他们俩，我们得回到我们的宿舍里，在三点之前。结束的方式是开始，就像你刚刚说的，他原先应该是住在我们的宿舍里，那边是他结束的地方，所以肯定是最关键的地方。如果我推论没错的话，三楼小尼拍的那个宿舍应该正好对应我们楼下。一楼这个位置是大门，二楼被烧毁，三楼被喷油漆，四楼是我们宿舍。现在已经两点五十了，就算推论错了，我们集合在一起，肯定也能制服他。搏一搏。小婉看着我，振振有词的推测，思考一瞬就同意了我的想法。小尼和小豆应该在一起，刚刚他们在三楼，估计现在在二楼或者一楼的概率比较大一些。我们出去看看。没想到十分幸运，我们俩刚蹑手蹑脚的走到了楼梯口，就看到他俩从楼下走了上来。我简短说了一下我的推测，小尼刚想开口说点什么，就听到楼上传来一阵女声：“原来你们都在这里呀、啊！”女鬼直接从三楼跳了下来，快跑！不知道谁说了一句，我们在他跳到二楼的瞬间，绕过他往楼上跑去。眼看他快要追上我们了，我们到了宿舍门口，他们仨都进入宿舍之后，在他们诧异的眼神中，我关上了宿舍门。小西。他们以为我无私奉献了自己，挡住女鬼。可是我低下头看了眼时间，凌晨三点整，刺啦火焰燃烧的声音，听见宿舍里面发出的惨叫声，我笑了。是的，结束的方式是开始，不是在我们宿舍有线索，而是宿舍三点整会着火。在刚刚看到那个帖子的时候，我就想起了一切。我们的舍友关系并不像我们表面上那么愉快，这丢失的十天是我最痛苦的回忆。宿舍门口不堪入目的谩骂，帖子里刺耳的人身攻击，都不是针对什么所谓的学姐，而是针对我的。我的男友是学校有名的校草，我们悄悄地谈恋爱。他美名其曰是为了保护我，那段时间我很快乐，只与宿舍里的姐妹们分享了这个喜悦。但是三个月后，他公开了与校花的恋情，那是一个非常好看的女生，特别阳光且很出名，站在一起看起来如此般配，但却刺伤我的眼。我震惊于他是不是劈腿，打电话给他想质问他，可他却再也不接我的电话。我趁着没人的时候去拦过他，他却说我跟你不熟，不要再来骚扰我。我失魂落魄的回了宿舍，躺在床上翻着我们俩的聊天记录，为了证明这段恋情的真实存在。但直到现
。第二天一早，小尼看着我写了欲言又止。小西，你去看看帖子。打开电脑，我发现我和校草谈恋爱的事情，以及我所有的个人信息都被发布到了帖子上，无数的谩骂都在朝我传来。我转头不可置信地看向我的三个好室友，我谈恋爱的事情，还有所有我的信息，除了这三个好姐妹，根本没人知道。所以这些帖子要么是他们发的，要么就是他们告诉了别人。我没质问出口。之后的几天，路上总有人对我指指点点，宿舍门上被人涂满了骂人的话，我的手机也总是收到莫名其妙的谩骂短信。我的精神已经临近崩溃，直到我的保研资格被取消，而替代我的那个人是小婉。我冲回宿舍，看到的却是他们仨已经在收拾行李。小小西，我们明天要搬宿舍了。我真的曾经把他们当成非常非常好的朋友。当天晚上凌晨三点，我设计了一场大火，想把我们一起烧死。没想到的是，我们被困进了这场诡异游戏里。也好，他们都死了，也该结束了。听着惨叫声戛然而止，我觉得我现在痛快极了。那个女鬼站在了我的面前，我站起身，看着她那张和我一模一样的脸。果然，我猜的没错，她就是我。但她好像在哭。你看，他们都死了，你为什么还要哭？他用手指了指我的脸，我摸了一把脸，脸上全是泪水。为什么我也要哭呢？他没有说话，而是递给我一张照片，那是一张那个校花初中时代的照片。虽然才初中，已经能看出来。她长大了，一定会很漂亮。她穿着一身我熟悉的校服，她和我是初中同学。我所有的事，她也知道。我犯了一个不可饶恕的错误，我再也弥补不了了。我只能永远的忏悔。其实仔细的回想这一路，最开始是小豆给我发消息提醒我，后来是小尼带我从阳台逃走，又是小婉拉我进安全屋，他们其实都在救我。叮咚，手机短信的提示音。恭喜玩家完成任务，存活到凌晨三点，开启任务三，四人合作离开宿舍楼。凌晨三点之后，女鬼小西将不会再阻拦你们。由于为凑齐四名玩家任务失败，你将消除记忆，游戏重启。你以后洗澡注意点，把门窗都关好。我刚从浴室出来，正用毛巾擦头发，就收到了同事发过来的消息，以及一张照片，什么玩意儿，没头没尾的，什么意思？对方很快就回复了，只有一句话：“你们那层楼有变态。”我更疑惑了，这才点开那张图片，仔细看了一遍，放大了两倍之后，才分辨出图片里那是个人扒在我宿舍的浴室窗户上，果真有变态。这谁拍的？什么时候？两条消息发出去，石沉大海。我没了耐心，索性一个电话拨过去，同事很快接起来，但却压着嗓子说话：“喂，我宿舍有人，没看见你的消息。”我开门见山：“你那照片哪来的？那个呀，别人发给我的。就刚才，我认出是你那屋，想着提醒你一声，你没事吧？”能有什么事？老子一个男的也是。同事沉默了一会，才接着说：“不过我是真没想到，这年头连男的都不安全了，你要小心啊！”电话挂断，我又把那张照片看了好几遍。虽然画质渣，但依旧能看出是一个男人，就站在阳台边缘，探头往浴室窗户里看，可不就是在偷窥？南方到了晚上，天气依旧闷热，所以我洗完澡只穿了条短裤，但现在却觉得一阵恶寒。这都什么事？哪个狗日的敢扒人窗户？别叫老子抓住！我把图片放大，可拍的实在模糊，又是个背影，根本分辨不出画面里的人是谁。除了一肚子火气之外，什么也没发现。我随手找了件短袖套上，完事还是觉得不舒服，又翻出一条长裤换了。烦躁的往床上一躺，脑子里还是绕不开这件事，只能打开手机看球赛。本想转移注意力，却忽然想起一件事：我半个月前才入职，当时因为宿舍分配出问题，还住了三天酒店，是物业管理那头出的。错，把二零六和六零二的钥匙弄混了。原本该住在二楼的女同事，错拿了我的钥匙。那姑娘比我早到一周，叫王希。她拿了钥匙之后问都没问，发现二楼二零六房门打不开，就直接循着钥匙上的编号，提着行李上了六楼。还是等我到公司入职去找物业，这才知道闹了乌龙。可公司那边的登记不好更改，水电费结算都跟工资卡绑着，重新修改太麻烦，最好我俩之间调换。我看他一个人不方便，就主动帮他搬家，从六楼换到二楼，一来二去也熟了起来。那么问题来了，有没有可能我俩换了房间，可那个偷窥的人却不知道？他跟往常一样听到水声，过来扒浴室窗户，却没想到里面换了人。毕竟他那熟络的姿势，恐怕也不是第一次。我越想越觉得有可能，腾地一下从床上坐了起来，真是个人渣。没想到公司宿舍还住着这种人。我拿起手机，本打算把这件事告诉王希，可转念想想又怕吓到他，不知道该怎么说。正纠结着，电话响了，我看到来电提示，却是一愣，是王希打来的。他难道知道了什么？我犹豫着接起电话，喂。对面的人立刻出声：“李平，我也不想麻烦你，但你能不能过来一趟？刚刚有人在敲我的门，特别大声，我不敢开门。”他声音发抖，带了哭腔。我皱眉，立刻联想了到那个动作猥琐的偷窥男。你别开门，就在房间里等着。我这就下楼，也来不及换衣服，踩着拖鞋就出了门，用最快的速度往二楼跑。声控灯亮了一路，可拐进二楼楼道之后，却发现根本没人。二零六门口也空空如也，难道是走了？我怕敲门声吓到王希，索性打电话叫他开门。喂，他压着嗓子跟我说话，小心翼翼。我放缓语气，安抚道：“我在你们外了，没有人，你别担心。估计是谁走错了。”可我话还没说完，低头却发现地上有东西，像是一张纸，被顺着门缝塞进屋里头，只有边角落在外面。我预感不好，没继续说下去。你先开门，好，我过来了。电话挂断之后，二零六的门从里面被推开。王希穿着睡衣，头发胡乱披着，眼眶发红，模样有些狼狈。看样他是睡着之后被吵
哑着嗓子：“谢谢啊，麻烦你了。”我摇头，表示不客气，蹲下身把地上的东西捡了起来，是一张被折起来的白纸。他看到之后也一愣：“这是什么？不是你的？”他摇头，不是，是不是风吹进来的？这几天风大，我没说话，低头展开了手上的纸条，发现最里边那一面歪歪扭扭的写着一行字：“妹妹，搬家了呀。”我面上一沉，这还真不是风吹的。王希浩旗帜上写了什么？要接过去看。我赶紧把纸条揉成一团，避开他的动作。他半夜被人敲门，已经吓得够呛。要是再看到纸条上的内容，恐怕更难接受。没什么，小广告。他狐疑的打量我，明显不信，宿舍楼道里会有小广告。你是不是在骗我？我不擅长撒谎，索性转移话题。不管怎么说，你这房间不太安全。今晚要不先跟其他女同事挤挤。他盯着我，半天才说话。李平，你别瞒着我，知道是怎么回事，我心里才有底，才能有所防范，否则更容易胡思乱想。我一时语塞，但他说的对，作为当事人，他有权知道情况。我叹了口气，把纸条递到他手里，还有我洗完澡之后收到的那张照片，也找出来给他看。我也不是故意瞒着你，主要是怕你被吓到。浴室、爬窗、威胁信，这些线索足以勾勒出一个躲在暗处偷窥的猥琐形象。他翻完聊天记录，把手机还给我，哑着嗓子说：“能不能麻烦你把这些内容转发给我一份？可以是可以，不过你要怎么做？当然是抓到他。这个这个人敢这样，肯定不是第一次做这种事，不能就这么就这么放着，因为颤抖。”他说话都磕磕巴巴的，但我听懂了。六楼不算高层，但也在半空，一旦摔下去，就算不死也会残废。在没有任何保护措施的情况下，这人就敢冒着这样的风险扒窗偷窥，说明他的猥琐变态已经到了不要命的程度。王希死死攥着那张纸条，苍白的脸上没有一点血色。我叹了口气，劝说：“你先别怕，肯定能抓到那个人，别太担心。”可这不是废话吗？发生这种事，他一个女孩怎么能不怕？我收了声，盯着照片里那个猥琐的背影，攒了满肚子脏话。电话忽然响了。